புல் ஸ்ட்ரீட் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஷேர் ட்ரேடர்கள் முதலீட்டாளர்கள் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்களுக்கான ஜோதிட பதிவு பற்றிய வீடியோ தான் இது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ராசி வந்து கன்னி ராசி இந்த கன்னி ராசி பார்க்குற போது ஒன்று சொல்லணும் நாங்களாம் அந்த ரொம்ப ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கூலில் படிக்கிற போது ஒரு ரெண்டு டீம் இருக்கும் ரெண்டு டீம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஜித் விஜய் கமல் ரஜினி அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ வந்து சிவாஜி எம்ஜிஆர் டீம் இருக்கும் பாதி பசங்க வந்து சிவாஜி ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க பாதி பசங்க ரஜினி ஐம் சாரி அந்த காலத்து ரஜினி எம்ஜிஆர் ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க இப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரு படம் வந்துச்சு நாளை நிம்மதி அப்படின்னு நாளை நிம்மதி படம் வந்த பிறகு பார்த்தா அடுத்த நாள் காலையில் பார்க்குறோம் எல்லா பாயல்களுமே வந்து எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் ஆகி போயிட்டாங்க சிவாஜி ஃபேன்ஸ் அத்தனை பேர் எம்ஜிஆர் ஃபேன்ஸாக மாறி போயிட்டாங்க கேட்டால் அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் டே அதில் வாத்தியார் ரெண்டு வாத்தியார்றா ஒருத்தர் நல்லவர் ஒருத்தர் கெட்டவர்றா ஆனால் நல்லவர் சண்டை போடுறாரு கெட்டவர் சண்டை போடுறாரு படம் செம்ம படம்டா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அப்போ சொன்னால் இப்போ அப்படி பார்த்தா சிவாஜி கூட தான் மூணு வேஷம் போட்டிருக்காரு தெய்வ மகன் படத்தில் அப்படின்னா இல்லை இல்லை ஸ்டே ஸ்டைல்னு ரெட்ட வேஷம் சொன்னாலே வாத்தியார் தாண்டா அப்படின்னு அப்போ சொன்னாங்க அப்போ இந்த கன்னி ராசிக்காரங்க இருக்கான் பார்த்திங்களா ரெட்ட வேஷம் போடுறதுல ரொம்ப சரியான ஆட்கள் இந்த கன்னியும் அப்படி தான் மிதினமும் அப்படி தான் இந்த ரெட்ட வேஷம் அப்படின்னு நான் எதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த ஷேர் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெக்குலேட்டிவாகவும் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த டக்கு டக்குன்னு அந்த மொமெண்டம் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு நீர் கும்பிள் மாதிரி வந்து ஒரு ஷேர் வெடித்து வரும்போது அதை வாங்கி விற்கிறதுக்கோ இல்லை கீழே இறங்கும்போது ஷார்ட் செல் பண்ணுறதுக்கோ அவங்களால் அருமையாக பண்ண முடியும் லாங் டேமுக்கு எடுத்து வைக்க முடியும் அவங்களால் ஏன்னா அந்த புதனோட அமைப்பு அங்கே இருக்கிறதுனால புதன்கிறதே வந்து ஒரு தந்திரம் வியாபாரம் ரெட்டை வேஷம் இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் உரித்தான காரகத்துவம் கொண்டக்கூடிய ஒரு கிரகம் தான் அந்த புதன் அப்போ புதன் இல்லாமல் வியாபாரமே கிடையாது புதன் இல்லாமல் வர்த்தகமே கிடையாது புதன் இல்லாமல் ஸ்பெ ஸ்பெக்குலேஷனே கிடையாது அப்போ இந்த புதனை வச்சுட்டு இவங்க இந்த கன்னி ராசிக்காரங்க பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது அருமையாக கை கொடுக்குமா சிக்கல் இருக்குமான்னு பார்த்தா இவங்களுடைய ராசிக்கு நாலாம் இடத்துல யார் யாரெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள் மூன்று தெய்வங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சனி உட்காந்துருக்கான் கேது உட்காந்துருக்கா குரு பகவான் உட்காந்துருக்கார் அப்போ இந்த மூணு பேருமே நாலாம் இடத்து நாலாம் இடங்கிறது எட்டில் பாதி அர்த்த ஆஷ்டமன்னு சொல்லுவாங்க பயமுறுத்துவாங்க ஜோதிடர்கள் அஷ்டமன்னால் பெரிய பயம் அந்த அஷ்டமத்தை விட நா எட்டில் பாதி நாலாக இருந்தால் கூட நாய்ப்படாத பாடு பட வேண்டி இருக்குமேன்னு லேச பயத்தை அப்படி கிளக்கி விட்டுருவாங்க அப்போ இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கன்னி ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நல்ல வேலை இந்த சனி வந்து அடுத்த மா இந்த மாதம்தான் இந்த மாதம் நடுப்பகுதிக்கு மேலே வந்து அஞ்சாம் இடத்துக்கு போயிடுறாரு புத்திஸ்தானத்துக்கு மந்திரஸ்தானுக்கு போயிடுறாரு அஞ்சாம் இடத்துக்கு அங்கேருந்து சில காரியங்கள் பண்ணுவார் அதை சொல்கிறேன் நான் இப்போ முதல்ல குரு எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த குரு வந்து இவங்களுக்கு என்ன செய்வார் நாலாம் இடத்துலேருந்து குருவோட பார்வையை பார்த்தோம்னா குருவோட பார்வை அப்படிங்கிறது எட்டு பத்து பன்னெண்டு அந்த மூணு இடத்த குரு வந்து பார்க்குறாரு எட்டாம் இடங்கிறது தான் வந்து ரகசிய ஸ்தானம் சீக்கிரட்டாக வரக்கூடிய வருமானத்தை குறிக்கக்கூடிய ஸ்தானம் வேறு சொல்லுவாங்க ஜோதிடர்கள் வந்து எட்டாம் இடங்கிறது வந்து வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க அது ஆயுள் ஸ்தானம் அப்படிம்பாங்க நம்மளை பொறுத்தவரை ஷேர் மார்க்கெட்டில் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு பங்குகளை பகுத்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய இடம் தான் எட்டாம் இடம் ரகசியமாக வருமானம் வரக்கூடிய இடம் தான் எட்டாம் இடம் அப்போ அந்த எட்டாம் இடத்தை குரு பார்க்குறதுனால அங்கேருந்து காசு வரும் எங்கே நல்ல ஒரு ப்ளூ சிப் ஸ்டாக் எடுக்காமல் யாருக்குமே தெரியாமல் வித்தியாசம் போக்கூடிய சில ஸ்டாக்லாம் எடுத்து ட்ரேடிங் பண்ணுவாங்க அவங்க இந்த கன்னி ராசிக்காரங்க அவங்களுக்கு வருமானம் அதில் வரும் பத்தாம் இடத்தை பார்க்குற பத்தாம் இடம் க கர்மஸ்தானம் அந்த தொழில் ஸ்தானம் அப்படின்னு பார்க்கப்ப இந்த கன்னி ராசிக்காரங்க மட்டும் அவங்களுக்கு தேவையான சில சில குறிப்பிட்ட சில பரிகாரங்களை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஷேர் ட்ரேடிங்கே வந்து அவங்க வந்து ஒரு முழு நேர தொழிலை வந்து ஒரு எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி ஃபைலு கீழே மொபைலை வச்சு பார்த்துக்கிட்டே மொபைல் ட்ரேடிங் பண்ணி இதை வந்து ஒரு செகண்ட் சேனல் மாதிரி ஒரு செகண்ட் வருமானம் வரக்கூடியதாக அவங்க அந்த குருவோட ஹெல்ப் வச்சு பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறதுனால பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ பன்னெண்டாம் இடத்தையும் குரு பார்க்குறதுனால என்ன ஆகுது பார்த்தா அது வந்து சுபத்துவம் பெறுது வெளிநாடு தொடர்பான ஆதாயங்கள் வரும் வெளிநாடு தொடர்பான ஆதாயங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுமே என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த இதுதான் அந்த ஃபாரின் சம்மந்தப்பட்ட கரன்சி ட்ரேடிங்கு ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங்
பதினோராம் இடம் ரெண்டாம் இடம் லாபஸ்தானத்தையும் சனி பார்க்குற ரெண்டாம் இடத்தையும் பார்க்குற அப்போ வந்து அதில் வந்து இடர்பாடுகள் வருமான்னு கேட்டால் வரும் ஏன்னா லாபத்தை குறைச்சிடக்கூடிய அமைப்பை சனி வந்து அங்கே செய்வான் லாபம் குறையனால கரஸ்பாண்டிங் ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்குறதுனால வருமானமும் வந்து தனஸ்தானமும் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி இந்த வருஷத்தில் கண்ணிராசிக்காரங்களுக்கு வரும் சரி அப்போ வேற என்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து நாலாம் இடத்துல வந்து கேது அது கரஸ்பாண்டிங் அங்கேருந்து ஏழு பார்த்தோம்னா பத்தாம் இடத்துல வந்து ராகு பத்தாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறதுனால நல்ல வ வருமானங்கள் வரும் மறைமுக வருமானங்கள் வரும் அப்படி மறைமுக வருமானங்கள் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து மறைமுக வருமானங்கள் நான் சொல்கிறது வந்து லீவர் அது வந்து அந்த லஞ்ச லாவணியம் அதை நான் சொல்லலை ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து பத்தாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறதுனால அவங்க ஸ்பெக்குலேட்டிவாக ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அதாவது இயற்கைக்கு மாற என்ன சொல்கிறது அக்கௌண்ட்டில் ஒரு லேக் தான் இருக்குது சின்ன ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் லீவரேஜ் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு போதைக்கு அடிமையானமே அடிமையான சில பேர் பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்ட சூழலில் வந்து இந்த பத்தாம் இடத்து ராக ஏற்படுத்தி அவங்கள வந்து அழிவுக்கு கொண்டு போய் குப்புற தள்ளி எல்லா பணத்தையும் பிடுங்கிட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த அப்படி நடக்காமல் யார் காப்பாற்றுறேன்னு பார்த்தா அந்த பத்தாம் இடத்தை பார்க்க அந்த கே ராகருக்குடிய இடத்த பார்க்கக்கூடிய அந்த குரு அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் குருவுக்கு சிறப்பான பரிகாரம் பண்ணணும் சனிக்கு பயந்து பயந்து பயபக்தியோடு சில பரிகாரங்கள் பண்ணணும் இது ரெண்டும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பத்தாம் இடத்தை ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் மற்ற இடங்களில் இந்த கிரகங்கள் பார்க்குறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் உங்களால் நான் சொன்னது ரெட்டை வேஷம் ரெண்டு பக்கமும் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸ்பெக்குலேட்டிவும் பண்ணலாம் லாங் டேர்ம் எடுத்து வைக்கலாம் ஃபாரின் தொடர்புள்ள எதையும் வருமானத்தை ஏற்படுத்திக்கலாம் கன்னிராசி நேயர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சூப்பரான ஒரு வருடமாகத்தான் இருக்க போகிறது இதை நீங்கள் அனுபவத்தில் உணர்ந்து இந்த வருடம் முடிவில் நீங்களே என்கிட்ட சொல்லுவீங்க அப்போ நம்ம புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த சேனலில் வரக்கூடிய அப்டேட்ஸை பாருங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை பாருங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை அடுத்தடுத்த ராசிகளை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த ராசிகள்லாம் முடித்த பிறகு வேறு சில சீக்கிரட்டான சில விஷயங்கள் ஷேர் மார்க்கெட் ஜோதிடத்தை என்னங்கிறத வந்து அடுத்த சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன் புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே வலது பக்க பாட்டமில் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் மாதிரி தெரியும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கிளிக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை ப்ரமோட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய்